，炼体神通太弱，身体强度不够，强行使用威力巨大的战法神通，只有爆体而亡意图。原来如此，那洪荒圣血诀也不知道是战技还是神通。既然日月轮回秘法是神通，作为被爹娘同时发现的炼体功法，估计也不弱。这次突破炼化耗费不少时间，约莫已经过了两日，岛上那些人估计也要回来了吧？我总觉得似乎忘记了什么，原来是这场。大哥，我们赶紧回去。嗯，走吧。慕容长老，黑暗森林中岛屿所困之人，已在清晨时分脱困，开始返回落日城。想送死，速来慕容家，保证你三家成为落日城历史。西花，据你所说，不是正午时分，营长才会消失。我也不明白，或许有什么变故吧。不过，既然那群人清晨就已经返回，为何现在还没有前来进攻？现在也没时间管这些，闹市常欢，雷劫动静已经消失。为何还没有回来呀、啊？不知道。不过我相信常欢。哎，看来你是被常欢那个小子迷住喽。爷爷，哈哈哈哈爷爷不说了啊。常欢，老夫可算是将宝全压在你身上，不要让我失望啊。啊、来了，慕容家主，夜来无恙啊！我不多说废话，交出长欢，慕容家滚出落日城，饶尔等不死。哼，你这个老匹夫，该滚的应该是你，哼，穿的这般红艳艳，娘们一样。君家今日穿血色战袍。为的就是报常欢毁君家血仇，慕容匹夫最好快点将人交出来，不然，这次君家老祖闭关不仅仅是突破到灵丹境八重，竟然连破两重，啊，灵丹境九重，哼，你以为只有你修为会突破？慕容老祖也晋升到灵丹境九重，这下有的看了。这两人若是交手，孰强孰弱？不好说啊。君家遮天手，雷破九天虽然强悍，但慕容家金光引剑和落叶散花也丝毫不弱。南天院长为何要负隅顽抗？只要将金刚不灭身和万剑归宗交出，便相安无事。学院也将是城中胜利。是啊，院长何必和慕容家一起？你安享晚年岂不好？本院长不过才三十，你让我安享晚年？要打便打，哪来这么多废话？你们两人可以联手，我一人足矣。你才三十，可恶！现在显然对他们多说无益，动手！兄弟们，上！这次必让他们为君家血债血偿。一群不自量力的家伙！所有人站好自己的位置。维持住阵法，先消耗他们的力量，利用阵法反击。是。是别震！不好，他们的阵法成型了。慕容远阵法造也高深，我们靠近不了。不好，石大哥，你看，落日城方向有法阵，法阵在慕容府底上空。慕容家有阵法守护，占据目前僵持，但看样子。军战吴三家已经联手，斥责申辩，快走！冲上去撞破这个阵！加大南院灵气输出。是。是。哼、啊，有意思，没有想到这个小城中还会有这种水准的阵法师，而且还是稀少的战术阵师。远而阵法造诣的确不俗。可战术阵势是什么？老夫为何从未听过？你们竟然不知道什么是战术阵师？那他竟然是无师自通，自己学会战阵指挥
。小儿闲来无事时，自己钻研琢磨，发现这样维持阵法更有效。没有想到，远兄竟然还是战术阵师天才。原本我还打算离开后让他当院长，现在看来不行了。这等人才，一定要进入总院。要是远儿能够走出去。进入总院，那日后前途必然不可限量。老夫感激不尽啊！只是这战术阵师到底和阵法师有什么区别啊？其中区别很好明白，阵法师主要能力无非就是两种，一个便是布置阵法，另一个就是破解阵法。但有一种阵法师。天赋异禀，灵魂强大，可以清楚感知到阵法一切，并且对阵法有着掌控能力。远兄无师自通，是罕见的战术阵师，可以根据外面敌人攻击情形来调动人员灵活应对，并且灵活变动阵法特性。如果不出意外，这个阵法起码还能坚持一个时辰，而对方的损耗也会随着时间不断增加，我们的胜算也会更大。哎呀，可惜远兄没有真正跟战术阵师学过，不然凭借阵法，这四方人马没有战术阵师，只能尽数留在原地。哼、哦，战术阵师这么强，前提是战术阵师有人协助，不然一人被一百人围攻，也是死路一条。不过战术阵师的确是每个势力抢着争夺的人才。这阵法怎么还没有攻破？启禀老总，慕容元本就是落日城第一阵法师，而且这阵法诡异无比，竟然在不断变化。不断变化，什么意思